Η αγάπη μου για τους κοιμάδες είναι μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η αγάπη μου για τα κεμπάπ. Σήμερα θα σας ψήσω ένα κεμπάπ, το οποίο έρχεται από τη Βοσνία και μας το φέρνει ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είναι ένας παλιός του χώρου της εστίασης, δεν θέλει να πω δημόσια το όνομά του, αλλά οφείλω να τον ευχαριστήσω δημόσια. Σε ευχαριστώ πολύ Βαγγέλη για τη συνταγή και περιμένω πώς και πώς να ανοίξει τα τευτέρια σου να μας δώσεις κι άλλες συνταγές. Θα το ψήσω με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι ο παραδοσιακός, όπως το ψήνουν εκεί. Ο δεύτερος είναι ο κλασικός, όπως το ψήνουν στην Ανατολή, σε λάμες. Και ο τρίτος είναι όπως το ψήνω εγώ, στις περιστρεφόμενες σούβλες. Θα δούμε και τη διαφορά στο γευστικό αποτέλεσμα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος Ομαλιόρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μερικές φορές προσελκύει κοντά μας ανθρώπους όπως ο Βαγγέλης για να μοιραστούν μαζί μας συνταγές και εμπειρίες ψησίματος. Και μην ξεχνάτε πως το ψήσιμο θέλει καλή παρέα. Το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Καλά ψησίματα σε όλους. Για 2,5 κιλά κιμά, 5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκους. 2,5 γραμμάρια αγριοκύπινο σε κόκκους. 2,5 γραμμάρια μπαχάρι και αυτό σε κόκκους. 2,5 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. 2,5 γραμμάρια πουλ πιπέρ και 47 γραμμάρια ανθό αλατιού. Τα χτυπάμε όλα μαζί στο γουδί για να πάρουμε ένα αρωματικό αλάτι. Χρειάζεται υπομονή για να πάρουμε ένα άριστο αποτέλεσμα φτιάχνοντας ένα αρωματικό αλάτι που θα μεταφέρει τα αρώματα των μπαχαρικών σε όλη τη μάζα του κιμά. Και φυσικά το καλύτερο άρωμα των μπαχαρικών είναι αυτό των φρεσκοτριμμένων μπαχαρικών. Έτοιμα. Έχουμε 2,5 κιλά πρόβιο κιμά. Το πρόβατο έχει συντέψει για 15 ημέρες στο ψυγείο του χασάπι. Μετά ξεκοκαλίστηκε, αφαιρέθηκαν οι ίνες και οι μεμβράνες και έγινε κιμάς και προσθέθηκε περίπου 20% λίπος. Εδώ θα προσθέσουμε σταδιακά το μείγμα των μπαχαρικών μας. Προσθέτουμε και ζυμώνουμε. Ο κιμάς όταν ζυμώνεται πρέπει να είναι πάρα πολύ κρύος. Ο κιμάς θα χρειαστεί υγρασία, γι' αυτό σε 150 ml νερό διαλύουμε δύο κουταλάκια του γλυκού σόδα μαγειρική και προσθέτουμε σιγά σιγά. Η σόδα θα βοηθήσει να γίνει το κεμπάπ μας και πιο ελαστικό. Είναι βασικό να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή στα μπαχαρικά, στη σόδα, στα υγρά, σε όλα. Προσθέτουμε και ζυμώνουμε ώσπου να βάλουμε όλα μας τα μπαχαρικά. Ο κιμάς πρέπει να γίνει λασπόδης. Μουσική 
Κάπου εδώ θα προσθέσουμε και δύο κουταλιές γεμάτες του γλυκού σκόρδο. Βρέχουμε τα χέρια μας κατά τη διάρκεια του ζυμώματος για να μην κολλάει ο κιμάς στα χέρια μας. Είμαστε έτοιμοι να το σκεπάσουμε με μεμβράνη και να το βάλουμε στο ψυγείο για 24 ώρες το λιγότερο. Κατά διαστήματα το βγάζουμε και το ζυμώνουμε. Καλό είναι να κάνουμε τρία ακόμα ζυμώματα. Σε μια ζυγαριά ζυγίζουμε περίπου 50 γραμμάρια. και με βρεγμένα χέρια σε κρύο νερό πλάθουμε μακρόστενα κεμπάπια όπως τα κεμπάπια της Φλόρινας που λέμε Θα βοηθούσε πολύ αν είχατε ε, σακούλα ζα, ε, ζαχαροπλαστικής και βάζοντας μπροστά αυτό εδώ το μέγεθος πιέζοντας να βγαίνει κατευθείαν και τις άκρες τις κόβουμε με ψαλίδι γιατί με μαχαίρι δεν κόβονται εύκολα και παίρνουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα για να ψήσουμε το κεμπάπ με τον ανατολίτικο τρόπο ψησίματος θα ζυγίσουμε περίπου 90 γραμμάρια κιμά Πλάθουμε σε μπάλα και τον περνάμε στις ειδικές ανοξίδωτες λάμες. Πάντα με βρεγμένα χέρια απλώνουμε το γκυμά κατά μήκος της λάμας. Είναι σημαντικό τα χέρια μας να είναι βρεγμένα σε κρύο νερό. και δίνουμε το κλασικό σχήμα που ξέρουμε για τον κεμπάπ. Και θα σας δείξω και έναν άλλον τρόπο, που είναι ο δικός μου τρόπος. Εδώ θα βάλουμε 100 γραμμάρια και εδώ θα το κάνουμε μπάλα, πάλι με βρεγμένα χέρια. Και αυτή τη φορά θα το περάσουμε στην περιστρεφόμενη σούβλα. Απλώνουμε κατά τον ίδιο τρόπο όπως στη λάμα, μόνο που θα δώσουμε σχήμα ε, κυλινδρικό. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάνομα το βάζουμε στην κορυφή και βάζουμε βαμβάκι με ενόπνευμα για να μην έχουμε καπνό. Έτσι τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Απλώσαμε τα κάρβουνα στη σκάφη ψησίματος. Όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Θα ψήσουμε με δυνατή φωτιά αυτή τη φορά. Απλά θα αφήσουμε 3-4 λεπτά να πέσει λίγο η φωτιά και δεν θα σταχτώσουμε. Πάμε να τα ψήσουμε. Αυτά στη λάμα τα γυρίζουμε σχετικά γρήγορα
Και καλό είναι να κάνουμε γρήγορα το πρώτο γύρισμα. Ο μόνος ξεκούραστος τρόπος είναι αυτός με την περιστροφή και πιστεύω ο καλύτερος γιατί έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο από όλες τις πλευρές. Επιπλέον στη σχάρα όταν το ψητό μας έρχεται σε επαφή με τη βέργα τα λύπη τα οποία πρώτα θα πέσουν πάνω στη βέργα και μετά θα πέσουν κάτω ε, καίγονται και έχουμε ένα είδος μικρού τηγανίσματος αντί ψησίματος στην απευθεία φωτιά. Αυτό θα μας αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα. Όσο χοντρότερη είναι η βέργα, τόσο πιο μεγαλύτερη αλλοιώση έχουμε στο τελικό γευστικό αποτέλεσμα. Γιατί δεν ψήνουμε στην ανοιχτή φωτιά όπως εδώ, με την περιστροφή και με τη λάμα, αλλά, μας, αλλά παρεμβάλλεται μέταλλο. Και ψήνουμε, δεν ψήνουμε δηλαδή, δεν ψήνουμε δηλαδή με την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κάρβουνα, αλλά ψήνουμε εν μέρη και με την επαφή που, έχω, που έχει το ψητό μας με τη σχάρα, με το μέταλλο. Όσο πιο χοντρή είναι η σχάρα, τόσο πιο πολύ ε, επηρεάζει το ψησίσιμό μας. Το καλύτερο ψήσιμο είναι απευθείας πάνω από την ανοιχτή φωτιά. Θέλουμε συνεχόμενα γυρίσματα για να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο ψήσιμο. Μια καλή λαβίδα βοηθάει σε αυτό. Δουμάνια σε ο τόπος. Πρόβιο και μπάπ ψήνουμε. Λογικό είναι. Απίστευτο χρώμα, είμαστε πάρα πολύ κοντά για να βγάλουμε τα πρώτα. Βγάζουμε όταν έχουν πάρει ένα έντονο χρυσαφή χρώμα. Δεν τα αφήνουμε να καούνε ή να ξηροψηθούν γιατί τότε, δεν θα έχουμε, γιατί τότε θα χάσουμε την ελαστικότητα και θα, χάσουμε και, τα πολλά, και θα χάσουμε και τα ζουμιά, δεν θα γίνουν ζουμερά. αφιερωμένο το ψήσιμο στον Βαγγέλη που μας έδωσε τη συνταγή. Ευτυχώς ήρθε και ο βοηθός να βάλει ένα χεράκι για να γυρίσουμε τα κεμπάπ. Θαυμάστε το χρώμα. Τώρα πρέπει να βγουν. Μετακινούμε τη σχάρα για να ψήσουμε στην υπόλοιπη πιπεριές και πίτες, πιπεριές καυτερές, πιπεριές γλυκές. Με το κεμπάπ πάει πολύ και η ψητή ντομάτα. Όλα στο κοινό τραπέζι. Πιπεριές καυτερές, γλυκές, ντομάτες ψητές, 
αλλά για έξτρα καυτερή γεύση πράσινες μικρές πιπεριές πολύ καυτερές πηγαίνει πολύ καλά το κρεμμύδι μαζί με μαϊδανό και ήρθε η ώρα της δοκιμής καταρχήν βλέπετε πόσο ελαστικά είναι αυτό είναι το ζητούμενο στο κεπάπ η ελαστικότητα είναι πάρα πολύ ζουμερά mm, εξαιρετική γεύση είναι πάρα πολύ ζουμερά όπως βλέπετε να δοκιμάσουμε και ένα με περιστροφή και αυτό είναι ελαστικό πολύ, είναι πιο μεγάλο βέβαια είναι πολύ πιο τουμερό καλή μας όρεξη και μην ξεχνάτε πως το ψήσιμο είναι η επικοινωνία